es un nuevo vídeo de bonsai más allá de Japón. En el vídeo de hoy vamos a actualizar este bonsai de parra virgen sobre roca que muchos ya conoceréis porque hace muy poquito apareció en un vídeo también de actualización. En aquel vídeo todavía no, no hicimos nada. Pero hoy yo creo que ya ha llegado el momento de empezar a quitar la malla mosquitera. No sé si recordáis que esto es una roca con una malla mosquitera, las raíces sobre la roca, eh, pusimos sustrato y, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a quitar poco a poco la malla mosquitera para ir descubriendo las raíces, que le vaya dando el aire, el sol y que se vayan curtiendo y adquieran una textura leñosa. Entonces hoy lo que vamos a hacer es empezar a quitar la, la malla mosquitera y descubriendo la raíz. Para ello lo primero que vamos a hacer es quitarle esta, estas piedrecillas volcánicas que le puse aquí para que a regar no se me viniese ese sustrato hacia arriba. Quitamos esto de aquí, esto de aquí. Ya hace, hace un tiempo que estoy regando muy poquito eh, en la parte aérea para que las raíces eh, vayan hacia abajo, obligarlas a que vayan hacia abajo. Veis que desde la última vez ya, ya ha crecido bastante y también podéis ver estas raíces que me indican que ya el fondo de la maceta está, está lleno de raíces y que ha llegado el momento de hacer esta, esta nueva fase. Vamos a empezar a, a quitar primero un trocito pequeño, vamos descubriendo, vemos como lo que hay y, y de acuerdo a eso tomamos una decisión de si seguimos quitando o, o esperamos un tiempo más. Vamos cortando aquí un poquito. Esto hay que ir con mucho cuidado. ¿eh? Vamos a ir cortando un anillo de, de malla mosquitera. Vamos a dar la vuelta que si no lo veo. este trozo vamos a ir descubriendo veis que la tierra, ¿veis que la tierra de aquí ya está bastante seca esto ha sido a propósito no he regado para que obligar a las raíces que vayan hacia abajo así muy bien yo creo que podemos seguir quitando vamos a quitar otro trozo más porque la cosa va bastante bien. Así, muy bien. No sé si hoy podremos quitar todo entero. Todo dependerá de lo que vayamos encontrando. Pero lo que... Lo que no hay duda es que aquí en el fondo hay ya una gran cantidad de raíz. Teniendo en cuenta lo que sale por debajo en el agujero de drenaje, 
así lo indica muy bien aquí quitamos otro trozo más vamos a ir descubriendo con el palillo y vemos algunas raicillas vemos algunas raicillas las más finas se van a, a secar lo importante es que haya raíces que lleguen hasta abajo así muy bien quitando esto de aquí después me tocará barrer vamos a ver no sé qué opináis si, si podemos seguir Vamos a quitar por aquí que no se ve mucho. Esto ya está adquiriendo muy buena pinta. Muy buena pinta. Yo creo que perfectamente podríamos quitar completamente la malla. Vamos a quitarla. la malla que falta con mucho cuidado hay algunas raíces que están enganchadas a la malla a ver me parece que están enganchadas aquí a la malla por aquí muy bien, listo hemos quitado todo aquí que si no nos enfoca bien así Ya podéis ver, esto es cuestión de después regarlo un poquito y que vaya descubriendo totalmente esto. Vemos aquí esta raíz fina que está por aquí. A ver que yo lo vea. Esto tiene bastante buena pinta. Esto es una atadura que le hicimos para fijar la raíz a, a las rocas. Esto se podría quitar ya, creo yo, pero no me quiero precipitar. Vamos a dejar esta atadura de, de la raíz a la roca, de momento, pero esto ya tiene muy buena pinta. tiene muy buena pinta vamos a hacer una cosa vamos a regarlo y ahora os, os lo enseño ya un poquito más limpio el resultado final bueno pues aquí está ya el resultado final lo he limpiado un poquito y como veis han quedado aquí algunas algunas raicillas pequeñas finas unas raicillas finas 
que esto lo dejaremos así y con, con el tiempo se irán secando las raicillas finas y quedará esto mucho más limpio una vez seca se la, se la quitaremos y ya quedará esto mucho más estético eh, en definitiva esto tiene mucho trabajo todavía ya ahora em, empezaremos a trabajar la parte aérea nos hemos centrado más en, en las raíces sobre la roca pero ahora ya empieza a formar lo que el, el bonsai probablemente dicho es decir la parte aérea pero sí que es verdad que hemos visto que en muy poco tiempo apenas en 3-4 meses desde el mes de febrero si no recuerdo mal eh, hemos conseguido adosar el, el bonsai a la roca está súper fuerte está creciendo mucho para el año que viene empezaremos a dar forma a la parte aérea y a ver qué conseguimos hacer con todo esto espero que os haya gustado eh, si, si os ha gustado le dais un like y si os ha gustado mucho que eso es lo que espero os suscribís al, al canal y veremos otras cositas tan bonitas como esta venga un saludo